ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോം ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ടൂൾസുകളെ പറ്റിയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ ഫോം ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസും അതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടവർ നമ്മൾ ടവർ എന്ന് പറയും അതിന് പിന്നെ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വിസിബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കീബോർഡ് അതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള മദർ ബോർഡ് പ്രോസസ്സർ റാം അതിനൊക്കെ ഒരു ഷെൽട്ടർ അല്ലേ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം പുറത്തുള്ള ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ മൊത്തത്തിലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ കേസസ് ആർ വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൾഡ് പി സി ടവേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു സെർവ് ദ സെർവ് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർണൽ കമ്പോണൻസ് സച്ച് ആസ് മദർ ബോർഡ് പ്രോസസ്സർ റാം ആൻഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അകത്തുള്ള നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡ് പ്രോസസ്സർ റാം ഫാൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഫാനിനകത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോം ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഓക്കെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ റെഫേഴ്സ് ടു സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ കണക്ഷൻ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വേണോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ വന്നു ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ കാരണം ലാപ്ടോപ്പ് വേറെ ടൈപ്പ് വേറെയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല സൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേണം ഏത് സൈസിലുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേണം ഗെയിമിംഗ് ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും വളരെ സൈസുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് വരുന്ന മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ വളരെ എന്താണ് ഹൈലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള മദർ ബോർഡുകളൊക്കെയാണ് ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫോം ഫാക്ടർ വേറെ ആയിരിക്കും സാധാരണ നോർമൽ യൂസിനുള്ള
ओवरऑल फिजिकल लेयाउट या कुछ इमेज का ओके अब अगर निणा पटे स्टाडेड ए टी एक्स फोम फैक्टर इनको वरने एक्सपाशन स्लोट कूड़ल का मेमरी प्रोसेसरी टाइप हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क कणक्टियान साट स्लोट ईडी स्लोट पवर सप्ले बिजी ए अगर क्यों ओके ओर एक्सपाशन स्लोट ओवरऑल अईस नोक ओके स्टाडेड एट वाली सैस अा वे सैस मैक्रो एटी एक्स ओके मैक्रो एटी एक्सल एक्सपाशन स्लोटि एण कु अलमि स्लोटि एण कु स्टाडेड एटी एक्स मूं रामु का चल नर ओके अल मैक्रो एटी एक्स कमि सैस एण कु रू राम वरूद अलग रू पी सी स्लोट और इत ग्राफि एक्सपाशन का स्लोट ए जी पी अडीषण ग्राफि का कणक्टी इनको वे चल चल स्टाडेड एटी एक्स रू ग्राफि का कणक्टी ऑप्शन वो ओके अब ओर मॉडल व्यतुदी ईटी एक्स मिनी ईटी एक्स एटी एक्स चुनाव एटी एक्स निर्मीशन अड्वास्ड टेक्नोजी एक्सटेड ओके एटी एक्स अड्वास्ड टेक्नोजी एक्सटेड अदा फुल फोम अब अरुरी स्टाडेड सैस ओके एटी एक्सी अभी स्टाडेड सैस वे ईटी एक्स आक्चली अ फुल फोम इंफर्मेशन टेक्नोजी एक्सटेड इंफर्मेशन टेक्नोजी एक्सटेड ओके इन आक्चली अत्र स्टाडेड सैस ना ट्रावल पर्पस वे कुछ अड्जस्टबाइट सैस ओके स्टाडेड अब नोर्मल एटी एक्स चुनाव अब आिस्टम ईटी एक्स ट्रावल पर्पस वाले मैक्रो टाइप मदर बोर्ड ईटी एक्सन वे आक्चली मिनी ईटी एक्स मिनी एटी एक्स व्यत गूगि सर्च ओके अगर पेट मिनी एटी एक्स पर मिनी ईटी एक्स कुूट सैस कूड़ल ओके अब गूगि सर्च ईटी एक्स अब एटी एक्स व्यतिया अब जस्ट या ओवरऑल फोम फैक्टर एंटीटर पिकचर का ओके नमुक जस्ट इन फोम फैक्टर एदेशिक कम ओर मदर बोर्ड क्याबिनट सूटब मौंटिंग हॉल्स इनको का पटू ओर मदर बोर्ड मौंटी हॉलसी पोसीशन ओके अब मैच ओके कम और स्टाडेड एटी एक्स वरिद्ध हॉलि कन पोसीशन साधारण मिनी ईटी एक्स अलग मिनी एटी एक्स वे अब मैच वेटा फोम फैक्टर यूस अब अगर ई मौंटिंग हॉलस पवर सप्ले पवर सप्ले सपोर्ट आवा अगर अलग डिपेंड चे चार्ट या आवरेज सैस मेन्शन जस्ट ओड़ नोक इन सैस मेन्शन क्वस्न वरा अब जस्ट कंपासी वे मक्सीम सैस अब नंबर ऑफ राम स्लोट एटी एक्सी अब और कंपासी चार्टाणी इन कहान निपेर नोक ओके अब अल व्यतु एटी एक्सल मैक्रो एटी एक्सल अब मिनी ईटी एक्स ई नंबर ऑफ स्लोट एक्सपाशन स्लोट अब ग्राफि का स्लोट साट पोर्ट नंबर व्यत बोर्ड चुनाव अीटेल अर फीचर्स ओके क्याबिनट फोम फैक्टर वरा नमु मदर बोर्ड कंप्यूटर क्याबिनट डीटेल कुछ नोक अब अल वो फुल टवर् मिड टवर् मिनि टवर् डेस्टोप स्मोल फोम फैक्टर अगले टाइप अब इमेज याणिक 
ഇതാണ് ഫുൾ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്ക് ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ ഫുൾ ടവർ അതുപോലത്തെ അത്രയും നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ടവർ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന സൈസ് ആണ് മിഡ് ടവർ പിന്നെ മിനി ടവർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എസ് എസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ആണ് എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ടി എക്സ് വളരെ വലിയ സൈസുള്ള മദർ ബോർഡാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മദർ ബോർഡ് സാധാരണ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സൂട്ടബിൾ അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ ടവർ ക്യാബിനറ്റ് അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ഹൈറ്റ് നോർമലി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഹൈറ്റ് ഉള്ള ടവർ ആണ് ഈ ഫുൾ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഇൻസൈഡ് ദീസ് കേസ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ടു ടെൻ സോ ദർ ഇസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് റൂം ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ദ ക്യാൻ ഹാവ് അപ് ടു ലെവൻ പെരിഫറൽ കമ്പോണൻസ് സ്ലോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത് കൂടുതൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒരു ടവർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇമേജ് ചില ടവർ ചില ക്യാബിനറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സി ഡി ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വരുന്ന സി ഡി ഡ്രൈവിനുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ ടൈപ്പ് സി ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിഴുത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ടൈപ്പ് ഈ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു സി ഡി ഡ്രൈവ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറോ എട്ടോ സി ഡി ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനോ അതേപോലെ തന്നെ അകത്ത് അത്രയും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അത്രയും സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഫുൾ ടവറിനകത്ത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് മിഡ് ടവർ എ ടി എക്സ് ഓർ മൈക്രോ എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ടവറിൻ്റെ സൈസ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ മിഡ് ടവർ ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ടവറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മിഡ് ടവർ ഓക്കെ ഫുൾ ടവർ വരുന്നത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് അല്ല അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് ഓക്കെ മിഡ് ടവർ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആ ഒരു സൈസിൽ വരുന്നതാണ് മിഡ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻ ടു ടു ഫോർ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഫോർ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അഡീഷൻസ് ആൻഡ് സിമിലർ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ബേസ് അതായത് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് അതായത് രണ്ടോ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ സി ഡി ഡ്രൈവും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മിഡ് ടവറിനകത്തുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഏഴോളം പി സി ഐ സ്ലോട്ടുകൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഏഴെന്ന് കൺ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഏഴ് വരെ വേരി ചെയ്തിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് ഓരോ ടൈപ്പ് മദർ ബോർഡിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു ചില മദർ ബോർഡിൽ ഈ മൈക്രോ എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നാല് പി സി ഐ സ്ലോട്ട് ഉള്ളതുണ്ടാവും അഞ്ചുള്ളതുണ്ടാവും ആറുള്ളതുണ്ടാവും അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും പിന്നീട് വരുന്ന ആണ് മിനി ടവർ മിനി ടവറിനകത്ത് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിനകത്ത് നോർമൽ എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഒരു മിനി ടവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ നോർമൽ എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് വാങ്ങിയാൽ ഇതിനകത്ത് സ്യൂട്ടാവില്ല ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഫോം ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിനി ടവറിനകത്ത് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ഓർ മിനി എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അതായത് മിഡ് ടവറിനേക്കാൾ ചെറിയ
മിനി ടവറിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും സെയിം ടൈപ്പ് മദർ ബോർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ മിനി ടവർ കേസ് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെരിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് മിനി ടവർ മിനി ടവറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴെ കിടത്തിയിട്ട ആ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മൈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ഓർ മിനി എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് യൂസ്ഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കേസസ് ആർ സിംപ്ലി മിനി ടവർ കേസസ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു ദർ സൈഡ് ബട്ട് ദർ സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലിമ്മർ ഓക്കെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ലിം ആയിരിക്കും ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കുഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് എ ഫുൾ സൈസ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇൻ സൈഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഹാവ് ടു ഫോർ ഫി സി എ സ്ലോട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മദർ ബോർഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി സി ഐ സ്ലോട്ടുകൾ അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ കാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വലിയ ടൈപ്പിനകത്തൊക്കെ ഫുൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഐ കാർഡൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഐ കാർഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചെറിയ ടൈപ്പ് വേറെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാർഡ് അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നോർമൽ മിനി ടവറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ എസ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ഓർ മിനി എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ആണ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലോ സ്മോളർ ദാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കേസസ് സെയിം തിക്നെസ് ആസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കേസസ് ബട്ട് അബൌട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് സൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിക്നെസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതായത് വലിയ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത്ര വിടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെരിച്ച് വെ ാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തിക്നെസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ലെങ്ത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ അത്രയും വരില്ല അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നോർമലി രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിലും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വേറെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിലബസിൽ നമ്മൾ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടി വി റിസീവറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോക്കറ്റിൽ വരെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ സിലബസിൽ പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടറി മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടറ് ഓക്കെ എ ടി എക്സ് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് മിനി എ ടി എക്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് ചാർട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ഫുൾ ടവർ അതിൻ്റെ സൈസ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് മിഡ് ടവർ ഈ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും നാൽപ്പത്തി സെൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇടയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മിനി ടവർ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഈ മിനി ടവറിനേക്കാൾ ചെറുതും പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നോർമൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഒന്നും അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം സൈസേ വരും തിക്നെസ് ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ വരും ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ അതേ തിക്നെസ് വരും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ